যারা নিয়মিত আমার টিউটোরিয়ালগুলো দেখে তাদের মধ্যে কেউ একজন আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে ভাই আপনার টিউটোরিয়ালগুলোর মধ্যে যে শর্টকাটগুলো লেখা আছে ওইটা কিভাবে করেন তো ওইটা আমি একটা সফটওয়্যার দিয়ে করি সেটার নাম হচ্ছে স্পট অন দ্য মাউজ এর একটা প্রিমিয়াম সফটওয়্যার এবং এটার ক্র্যাক বা সিরিয়ালও খুব সহজে পাওয়া যায় না তো আজকে আমি এটাই আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য ভিডিওটা বানাচ্ছি তো চলুন কথা না পেলে সরাসরি টিউটোরিয়ালে চলে যাই আপনারা ভিডিওর নিচে একটা ডিসক্রিপশানে একটা লিঙ্ক পাবেন ওই ডিসক্রিপশান থেকে ওই লিঙ্কে গেলে আপনারা একটা কিছু একটা ফাইল পাবেন ওই ফাইলটা যদি আপনারা ডাউনলোড করে নেন একটা জিপ ফাইল ডাউনলোড হবে তো ওই জিপ ফাইলটা আনজিপ করার পরে এরকম দুটা ফাইল পাবেন প্রথমটা হচ্ছে সেট আপ ইএক্সি এবং আরেকটা হচ্ছে টেক্সট ফাইল পাবেন তো প্রথমে আপনাকে সেট আপ ইএক্সিতে ডাবল ক্লিক করে নর্মাল যে কোনো সফটওয়্যার আপনি যেভাবে ইনস্টল দেন সেভাবে এই সফটওয়্যারটাও ইনস্টল দিয়ে নেবেন তারপর ফিনিশ করলেন তারপর আপনি আপনার স্টার্ট মেনু থেকে এটা অন করে নেবেন সার্চ করে স্পট অন দি মাউস এই যে চলে আসছে আমি যদি এখন ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে আসছে স্টার্ট হয়েছে তা আমি এখন এখান থেকে কিবোর্ড শর্টকাট অন করে দিলে এই যে আমার রেড এ আসতেছে আর এখানে যে শর্টকাটও আসতেছে দেখতে পারছেন এক নজরে চলুন ফিচারগুলো দেখে আসা যাক প্রথম হচ্ছে আমার ক্লিক ইন্ডিকেটার এটা দিলে এই যে এরকম চারপাশে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক করলে আমার যে একটা চারদিকে বলের মতন আসে এটা এটার জন্য আসে এটা অন করে দিলাম দেখেন আসতেছে অফ করে দিলে আর আসবে না অফ করে দিলাম আর আসবে না তো এরপরে হচ্ছে আমাদের মাউস ইমেজ এরকম মাউস এর একটা ইমেজ আসবে মাউসটা যেখানে নেবেন সেখানে থাকবে এটা টিউটোরিয়াল বানানোর সময় অনেকে রাখতে পারেন এটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দুটো অপশানে রাখা যায় ওকে তারপরে হচ্ছে হলো হলোটা হচ্ছে দুটো অপশানে রাখা যায় এবং কালার টালার সব চেঞ্জ করা যায় এটারও কিছু অপশান আছে ট্রান্সপারেন্সি সাইজ ঠিক আছে এবং এটা চাইলে আপনি রিং করতে পারেন অথবা ফুল স্ক্রিন করতে পারেন ফুল স্ক্রিন ওই কালারে থাকবে যে কালার আপনি সিলেক্ট করে দেবেন যেমন ধরেন আমি যদি কালো সিলেক্ট করি কালো থাকবে শুধু মাউস যেখানে থাকবে সেখানে হচ্ছে সাদা থাকবে ওকে হলো দরকার নেই এরপর ক্রস হেয়ার ক্রস হেয়ারটা হচ্ছে এরকম পুরো স্ক্রিন জুড়ে আপনার এরকম একটা লাল দাগ বা যে কোনো কালারের দাগ থাকবে আপনি এটা কালার চেঞ্জ করতে পারবেন চাইলে ওকে সো এটাও অনেক সময় টিউটোরিয়ালের জন্য কাজে রাখতে পারে আপনি চাইলে রাখতে পারেন কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কিবোর্ড শর্টকাট এটা ডিফল্টভাবে অন থাকে সো এখানে কিছু সেটিং আছে ফেডিং হচ্ছে যে কত সেকেন্ড পরে আপনার এটা ফেড হয়ে যাবে যেমন আমি সিলেক্ট করলে মাউস লেফট বাটন লেখা আসতেছে এটা আনুমানিক চার সেকেন্ড পরে ফেড হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ওইভাবে এটা বাড়ানো কমানো করতে পারবে এবং ট্রান্সপারেন্সি কতটা ট্রান্সপারেন্ট থাকবে অতটা কতটা উজ্জ্বল থাকবে সেটা নিয়ে আপনি সেটিং চেঞ্জ করতে পারবেন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সাইনিং হচ্ছে এইটা এই যে এফ ফোর এটা যদি না থাকে তাহলে দেখেন আপনি যেখানে ক্লিক করতেছেন অথবা মাউস যেখানে থাকা অবস্থা আপনি কোনো শর্টকাট বাটন চাপতেছেন সেখানে আপনার ওই বাটনটা মানে ওই শর্টকাটটা দেখাচ্ছে কিন্তু আপনি যদি চান কোনোটা জায়গায় এটা ফিক্স করে দিতে আমার মতন তখন ওই জায়গায় আপনার এই এফ ফোরটাকে কাছাকাছি ওই জায়গায় নিতে হবে হ্যাঁ এফ ফোরটাকে যেমন ধরেন আমি এখানে ফিট করতে চাই তাহলে এখানে রাখলাম এখানে এই যে কিবোর্ড শর্টকাট আসা অবস্থায় আমি এফ ফোর চেপে দেব তাহলে আমার এটা এখানে পিন হয়ে গেল ঠিক আছে এবার এখানে শুধু আসতে থাকবে হাইট মাউস এটার দরকার নেই এটা অফ করে দিই এটা ওইটা করতে গিয়েছে আপনি গেছিলাম আর কি তো যাই হোক তো এখানে কিছু অপশান আছে যেমন আমাদের এই যে রেড এয়াটা সার্কেলটা আমি দেখতে পাচ্ছি এই রেড সার্কেলটা স্পেডিং টাইম মানে কতক্ষণ এটা চলে যাবে সাইজ এখানে ছোট বড় করা যাচ্ছে হ্যাঁ তারপর ট্রান্সপারেন্সি কতটা ঝাপসা বা কতটা উজ্জ্বল থাকবে সেটা এগুলা বিভিন্ন কিছু এগুলা এখানে আপনি চেঞ্জ চেঞ্জ করতে পারবেন ইভেন কিবোর্ড শর্টকাটটার মধ্যে আপনি সিলেক্টে গেলে এখানে আরও কিছু অপশান পাবেন ধরেন আপনি ফাংশন কিটা চাচ্ছেন না যেখানে দেখা যাক সেক্ষেত্রে আপনি ফাংশন কি এর জন্য কোনটা আসছেন একটা ওই যে এটা এটা এখন না দেখা যাবে না কিন্তু যদি চান দেখা যাক তাহলে আপনি এটা অন করে দিলেন সো এরকম মাউস বাটন যেটা আপনার এই যে মাউস বাটন লেফট দেখাচ্ছে এটা যদি না চান তাহলে এটা উঠাই দিবেন যা করার পরে ক্লোজ করে দিবেন আমার ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে মনে হয় আমি একবার রেজিস্ট্রেশন কি দেওয়া আছে সে কারণে আরেকবার চাই নেই বাট আপনারা যখন প্রথমবার ইনস্টল করবেন তাহলে রেজিস্ট্রেশন কি নিজে থেকেই চাওয়ার কথা যদি চাই আপনারা এই টিএক্সটি ফাইলের মধ্যে দেখতে পারবেন যে যদি আমি ডাবল ক্লিক করি নোট প্যাড দিয়ে ওপেন করি তাহলে দেখতে পারবেন এখানে সিরিয়াল দেওয়া আছে এটা জাস্ট কপি পেস্ট করে ওখানে দিলেই হয়ে যাবে সো এভাবে আপনারা সফটওয়্যারটি ইনস্টল করতে পারবেন এবং ফ্রিতে ইউজ করতে পারবেন তো নেক্সট ইয়ার লাস্ট পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ